его ему, но и про то, но и про то, как именно мы можем сделать это более социально устойчивым и приемлемым. Рады всех видеть. У нас сегодня международная такая, многострановая компания собралась. И следующий слайд, если можно, то хочется сказать пару слов, что у нас есть доступен перевод для всех, кто не понимает. We, I just want to highlight the, that we have a simultaneous interpretation is available. Да, у нас uh, есть функция синхронного перевода, поэтому вы можете переключить себя на тот язык, который вам нужен. Для этого вам нужно выбрать удобный язык, на котором вы хотите слушать. У нас, если вы понимаете русский, вам ничего не нужно выбирать. У нас будет сегодня практически все, весь, все мероприятие на русском. В одном моменте я вам скажу, когда нужно будет выбрать, если вы не очень понимаете английский, когда у нас будут вопросы и ответы. Но пока что вы можете спокойно оставаться без. Если вам нужен другой язык, вы, пожалуйста, выберите английский. If you need uh, the English, please, if you're more comfortable, comfortable with English, please hit the glove. Итак, если вам нужен английский, пожалуйста, выберите английский, если вам удобнее слушать этот язык. И с нами есть переводчицы сегодня, Алина и Юля, они нам помогут перевести нашу дискуссию в международный формат. И тогда... Следующий uh, слайд. И перед тем, как начать, нам очень интересно узнать, кто здесь, потому как от этого тоже зависит уровень нашей дискуссии. Если здесь uh, огромное количество людей, которые поразбираются, возможно, мы пойдем в больше деталей. Если вы новенький, новенькая с этой темой, мы сможем uh, сделать обзор более uh, широким и детальным по самым таким более базовым интересным вопросом, популярным. Поэтому я вас попрошу сейчас сделать небольшую вещь, написать в чат, откуда вы и над какими климатическими темами вы работаете. Меня зовут, например, Елена Ангелова, я нахожусь в Киеве, и я занимаюсь занимала, занимала климатическими проектами в последнее время, много помогаю модерировать, фасилитировать и организовывать мероприятия на околоклиматические темы. Вот, пожалуйста, все, кто меня сейчас слышит, напишите пару слов в чат о себе, чтобы мы знали, кто здесь. У нас прекрасных 40 участников, поэтому дадим пару минут вам написать город, страну. Прекрасно, мы видим Северина. С... Ой, да, 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 я даже не буду все зачитывать. Здорово, что у нас есть несколько участников из Германии, я вижу. Киев, спасибо, Санкт-Петербург, Fridays for Future, Женева, Москва, угу. молодежная группа по защите окружающей среды, здравствуйте, Таджикистан, здравствуйте, Гульжан из Пешкека, замечательно, Киргизстан, Наталья из Ривна, Украина, напишите пару слов, чем вы занимаетесь. Интересно, мы очень видим, что... Есть интерес у нас несколько участников из Германии. Угу. Есть Накульжан из Министерства энергетики и промышленности. Вот участники из России, участники из Киева занимаются энергетикой. Замечательно. Мы видим, что прекрасные, прекрасные участники у нас сегодня. Мы сможем, думаю, вести очень хорошую профессиональную дискуссию. Замечательно видеть такой состав. Буквально еще одну минуту сказать. Таджикистан, Киев, Москва. У нас так складывается достаточно четкий регион, который заинтересован в теме чуть больше. Киев, Украина. Хорошо, спасибо вам большое. И... Угу. Прекрасно. Вы продолжаете писать. Мы, тоже, мы со спикерами особенно подсчитываем, к кому мы сможем, если что, обратиться при нашем сегодняшнем диалоге. Но я бы хотела передать слово сейчас, если можно, следующий слайд. Сейчас 
Ольге Бойке, координатор Кикем Векса по проектам «Климатические диалоги», рассказать, в рамках чего мы вообще собрались, что это за исследование, что это за обзор, в рамках которого мы в том числе делаем это мероприятие, и немного рассказать про климатическую сеть в наших странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Поэтому слово, пар, пару слов о проекте о сети. Ольга, вам. Спасибо большое, Лена. Да, дорогие друзья, очень рада вас приветствовать на этом мероприятии. Я, как Лена уже сказала, представляю климатическую сеть именно общественных организаций в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. А данное мероприятие в том числе проходит в рамках нашего проекта «Климатические диалоги». И это на самом деле проект, который позволил нам выйти за рамки сотрудничества только между общественными организациями, между активистами и добавить, ну, как бы дать возможность поучаствовать абсолютно всем стейкхолдерам, экспертам. У нас есть люди, и, которые работают в министерстве, и в медиа и так дальше. Вот, поэтому это, это раз. Я очень этому рада. Но второй момент — это то, что мне кажется, что вы присутствуете при первом э, в истории таком подобном региональном диалоге про справедливую трансформацию именно с точки зрения как и не с точки зрения нужно ли это вообще, а действительно ли от угля придется отказаться и так дальше. Вот, потому что это правда вопросы, которые были <coughs> и до сих пор есть в многих странах нашего региона, сомнения, э, как бы страны все еще присматриваются к трендам, аккуратно очень себя ведут, но именно общественность и заинтересованные эксперты, они являются такой движущей силой этих изменений, и, честно говоря, мы хотим как раз-таки изменить этот дискурс в регионе, чтобы э, не звучало больше вопросов о том, нужно ли отказываться от ископаемого топлива, а были разговоры, дискуссии и проекты только о том, как это делать справедливо, эффективно, чтобы успеть избежать климатического кризиса. И я очень рада вас приветствовать на вот таком первом мероприятии на эту тему. Да, очень желаю вам хорошей дискуссии, эффективного нетворкинга. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, которые здесь, потому что если вам интересна эта тема, скорее всего, вы очень многих из этих людей еще будете встречать в профессиональной деятельности из разных стран. А, да, поэтому спасибо огромное, что подключились и решили провести это время с нами сегодня. Спасибо большое, Оля. Мы тогда... Хочется передать это слово Константину Кроницкому, руководитель отдела энергетики в общественной организации Академии, но помимо этого он являлся последние, практически последние 9 месяцев координатором группы «Справедливая трансформация» в рамках климатических диалогов, и как раз хочется узнать, что вы успели наработать, что это за группа, и каким образом вот мы пришли к этой дискуссии. Спасибо. Да, Лен, спасибо. Привет всем. Я очень рад, что получилось сегодня присоединиться к нашей дискуссии. Это, это мероприятие – результат работы нашей тематической группы с справедливой трансформацией в рамках климатических диалогов 2021. Вообще в группу входят эксперты из семи стран региона – это Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан и Россия. И когда мы впервые встретились онлайн, мы очень быстро поняли, что сама тема справедливой трансформации, справедливого перехода – это довольно новая для большинства стран тема. Новая на уровне какого-то какой-то устоявшейся дискуссии, какого-то устоявшегося дискурса. По сути, его нет. Мало информации, мало экспертов. Есть эксперты, которые занимаются вопросами климатической политики, энергетической политики, но мало экспертов, которые смотрят на это с точки зрения и справедливой трансформации при отказе от ископаемого топлива. И поэтому первым делом мы в группе решили сделать небольшой обзор ситуации в странах региона и какие есть предпосылки к справедливой трансформации, к такому переходу, какие есть барьеры, возможности, угрозы в конкретных странах. И я рад тоже сегодня, вот в самом начале нашей дискуссии, анонсировать выпуск, релиз нашего обзора в ноябре, уже совсем скоро, и следите за новостями конвекция, будут рассылки, пресс-релизы, вы сможете посмотреть как раз про ситуацию во всех семи странах. 
А на что же такое на практике справедливая трансформация и почему эта тема актуальна сейчас для региона и сейчас и в будущем, в принципе? В классическом понимании справедливая трансформация – это модель развития городов, регионов, стран, которая предусматривает достойную жизнь и заработок всем рабочим и общинам, на которых очень сильно повлияет отказ от ископаемого топлива. И это очень, на самом деле, комплексное, очень обширное понятие. Оно включает в себя вопросы и экономического развития, социальная социальная роль, культура, энергетика, защита окружающей среды. И практически в каждой стране мира есть регионы, которые полностью зависят от ископаемого топлива. Будь то добыча того же нефти, газа, угля, золота, где целые города строились вокруг таких градообразующих предприятий, такие моногорода, так и зависимые от использования этих ресурсов, например, города-спутники тех же электростанций. И при закрытии таких предприятий, при процессах декарбонизации, выполнения парижского соглашения, это будет просто колоссальный, гигантский удар по местной экономике, удар по конкретным людям, которые потеряют работу. И регион Векса, он не исключение. И, конечно, есть большие различия между странами, большие различия, где-то ничего не добывается, и все, и все ископаемые ресурсы – это импорт, такие как страны, как Беларусь, где-то добывается практически все, такие страны, как Россия, какие-то страны говорят об увеличении добычи того же угля в Таджикистане, где-то начинаются разговоры о закрытии угольных шахт, трансформации регионов и потенциальные даты отказа от угля. Но везде есть общая черта. Везде вопрос энергоперехода – это не вопрос, а будет ли это происходить. Это вопрос времени, это вопрос когда. И климатический кризис только подталкивает к этому. И регион Векса особенно уязвим к его проявлению. И уже есть страны в регионе, которые заявили о достижении целей климатической нейтральности. Пока что магическим таким себе часовым есть 2060. Украина, Казахстан, Россия заявили как раз, что они ориентируются на 2060 год к достижению своей климатической нейтральности. И выполнение Парижского соглашения, достижение любых климатических целей, они должны проходить по принципам справедливой трансформации. Иначе это будет просто очень трудно делать, потому что э, весь процесс может упереться в недовольство людей, э, общин, как конкретных сообществ, которые, ну, на которых очень сильно повлияет э, отказ от ископаемого топлива. И мы понимаем, что в разных странах разные исходные положения, уже и сейчас есть разные планы, разные политические режимы даже. Но тема справедливая трансформация, она актуальна и сейчас, а как бы не игнорировались иногда вопросы изменения климата и энергетического перехода, так и будут актуальны в будущем. И процесс трансформации – это не быстрый процесс, это процесс на года, это процесс на десятилетия. И именно поэтому так важно говорить о нем и планировать его прямо сейчас, потому что чем раньше мы начнем об этом говорить, начнется этот дискурс, начнется этот запрос, и запрос появится в странах региона, тем меньше будут в будущем те негативные последствия, которые могут наступить. Спасибо. Я тогда э, э, пару слов про исследование, про обзор или уже в конце? А, ну, в конце мы еще повторим, но я вначале анонсировал. Хорошо. Вот, как, каким образом? Когда можно будет услышать и увидеть все? А тогда я предлагаю сейчас перейти к более детальному пониманию, что происходит в разных странах. Мы собрали четыре спикера с разных стран для того, чтобы покрыть разные перспективы в разных странах которые, нашего региона и немного более, больше поговорить о том, что именно происходит, насколько возможен этот справедливый переход в этих странах. Для этого мы пригласили этих экспертов. И мы начнем с Владислава Крима, члена первой молодежной консультативной группы по изменению климата генеральном, при генеральном секретаре ООН из Молдовы. Владислав, вы здесь, вы с нами. Да, спасибо большое, Юля. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Ситуация Молдовы в региональном контексте изменения климата и в контексте справедливого перехода, она довольно необычная, потому что 
Несмотря на то, что практически все возможные рейтинги и индексы показывают, указывают на то, что наша страна является наиболее уязвимой по отношению к изменениям климата в Европе вообще как таковой, тематика справедливого перехода не имеет остроты на данный момент. Во многом это связано с тем, что считается, что угрозы, которые у нас есть на фронте климата и биоразнообразия, есть, имеют более, скажем так, деструктивный потенциал на данный момент, в особенности в том, что касается проблем Днестра. Но в том, что касается энергетического перехода, дискуссий пока гораздо меньше. Нефть и газ, которые полностью или практически полностью импортируемые, они по-прежнему составляют примерно три четверти энергобаланса страны, о чем говорят и данные как и Международного энергетического агентства, так и Международного агентства по возобновляемой энергетике. Вместе с тем мы наблюдаем ситуацию в последние годы, когда потихоньку-потихоньку начинается рост уже на возобновляемом, на возобновляемом треке, во многом он пополняется за счет биомассы, но благодаря новым вливаниям, в частности, со стороны Евросоюза, ряду пилотных проектов, мы видим уже и умеренный рост по ветровой и солнечной энергии. Вместе с тем, это еще не тренд сам по себе. К сожалению, пока максимум, на что может рассчитывать в энергетическом миксе, это 20%. Соответственно, так как у нас регионов, которые производят ископаемые, которые активно входят в энергетический микс, как таковых нет, основное уязвимое место, когда мы говорим о справедливом переходе, это заключается не в том, какие регионы могут потенциально выпасть в плане влияния на производство и на экономическую активность, а больше в том, что касается вопросов защиты потребителей, в частности, наиболее уязвимых слоев населения, Будет стоять вопрос цены обязательно в первую очередь, потому что у нас в зависимости от муниципия, о котором может идти речь, субсидирование от того же отопления или газа, оно покрывает достаточно значительные слои населения. В некоторых случаях это может доходить до 40% населения. И в, таки, в такой ситуации очень важно сохранить этот тонкий социальный баланс потому что период, когда будет осуществляться перенастройка, если мы действительно идем по пути энергетического перехода, он может быть достаточно болезненным, и мы видим, как это происходит сейчас в Европе, во всей Европе, не только в Европе, уже и в Китае. Энергетический кризис, он уже заставляет нас думать прямо сейчас над схемами защиты потребителей, поэтому справедливый переход мы часто о нем говорим с точки зрения тех, кто страдает с точки зрения производства и рабочих мест. Но сейчас мы видим, насколько важно говорить также и о справедливом переходе в разрезе защиты потребителей. Кроме того, неготовность инфраструктуры как таковой для того, чтобы осуществить справедливый энергетический переход, это тоже довольно больное место. И здесь в первую очередь, когда я говорю о неготовности инфраструктуры, я имею в виду, сектора, в которых, в которых мы должны рассчитывать в первую очередь на выгоду от энергоэффективности, потому что защита потребителей невозможна без обеспечения энергоэффективности, и наш сектор, например, тоже сектор ЖКХ, в данном случае он абсолютно не показывает те результаты, которые необходимы для того, чтобы обеспечить в дальнейшем справедливый переход и энергоэффективность на уровне, которая позволит осуществить переход с минимальными издержками. Вместе с тем, учитывая те тренды, которые мы видим сейчас, в частности, в том, что касается изменения повестки Евросоюза в плане климата и в плане того, что ожидается от восточного партнерства в целом, наиболее ожидаемая связка между Green Deal и Eastern Partnership будет заключаться в росте финансирования локальных проектов по возобновляемой энергетике и, соответственно, увеличению при помощи этих проектов доли возобновляемой энергетики в общем миксе, так как модель, которая была ранее, финансирование через центральные власти, она была признана несколько ошибочной, поэтому мы видим новые случаи, когда уже пробуется более локальная модель, в частности, мы видим, как это отрабатывается на, на проектах регионального развития в Унгенах, это город на западе и Кагуле на юге, где работает проект EU for Moldova Key Regions, 
И в связи с этим наиболее вероятным кажется именно то, что э, тренд на справедливый переход, он будет осуществляться с большой помощью международных партнеров, э, потому что у нас своих, э, своих возможностей достаточно мало, нам нужна будет экспертиза, нам нужны будут ресурсы, и этот переход будет больше локальный, больше bottom -up, чем централизованные усилия. А на, на этом у меня все, и я с удовольствием буду готов ответить на вопросы после того, как коллеги uh -huh. продолжат со своими секциями. Замечательно. Это вот тут есть пара уточняющих вопросов uh -huh. прямо к вам, Владислав, сейчас. Я бы начала с такого про... Как защищать, защищать уязвимых потребителей? То есть какие реформы, возможно, необходимы провести в Молдове, какие возможны в Молдове для того, чтобы действительно эта защита была, возможно, не только в энергетическом секторе, нужны ли какие-то реформы в социальном, так как вы уже начали говорить про уязвимых потребителей, кто эти уязвимые потребители могут быть? И, наверное, еще такой, вы говорили о том, что нужна помощь будет в Версоюзе или, возможно, в других международных донорах, за какие реформы должны нести ответственность, возможно, правительство Молдовы или, возможно, муниципалитета, а за какие вы видите, что точно только с помощью, наверное, международных, международных доноров или структур? Что касается помощи населению, здесь есть два момента. Первый момент – это помощь более краткосрочного характера, когда мы будем иметь дело с наиболее дикими флуктуациями и пиками в потреблении и в ценообразовании. Здесь, естественно, прямое субсидирование, насколько это возможно для покрытия разницы для тех, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, что не новость для большинства пенсионеров, скажем, в нашей стране, да и для, для значительного числа работающих тоже. Но вместе с тем, естественно, мы понимаем, что в, на более долгосрочную перспективу это неустойчивая ситуация, поэтому на более долгосрочную перспективу для защиты потребителей нам, во-первых, необходимы э, программы, которые будут таргетированы на энергоэффективность в жилом, в жилом фонде, которые также, будут с, э, которые также будут сопряжены с определенными схемами поддержки э, для, опять же, наиболее уязвимых э, слоев населения для того, чтобы мы могли им показать, что для них экономически эффективно потреблять более эффективно. То есть мы должны, например, если у нас в квартире плиты, которые работают достаточно неэффективно и так далее, должны существовать грантовые программы, которые помогают наиболее уязвимым слоям населения переходить на более энергоэффективную бытовую технику и тем самым позволять им экономить на своих счетах в дальнейшем. Это крайне важно и сопряжено вместе с э, таргетированной программой э, реформы жилого фонда, обеспечения большей энерги энергоэффективности жилого фонда. Мы закладываем, э, мы закладываем базу инвестиционную в снижение уровня энергетической бедности в стране. Э, второй вопрос был по поводу... По поводу того, какие реформы могут проходить, ну, вы говорили, mm -hmm. что bottom-up, то есть, что, возможно, на национальном yeah. уровне не будут поддерживаться. Я хотела как раз уточняющие, какие, за какие реформы, возможно, должны отвечать больше муниципалитеты, либо брать на себя ответственность, либо национальные, и где точно нужна будет помощь международных структур, организаций, где теоретически Молдова может сама с этим или должна была бы с вашей перспективы сама справиться. Я бы не рассматривал эту ситуацию как или-или. На мой взгляд, если смотреть на проекты те же региональные, это всегда кооперация на всех уровнях. Здесь есть и местная власть, здесь есть центральная власть, здесь есть и представители ЕС в том или ином формате. Так что я бы не рассматривал это как такое, более, скажем, искусственное разделение труда. Чтобы я рассматривал в таких случаях, это определение трех приоритетных направлений, на которых все вместе смогут работать. Это в первую очередь развитие, местное развитие альтернативной энергетики, где это, где это возможно и где возможности расширяются, это первое. Второе, как я уже говорил и буду продолжать об этом говорить, это значительные инвестиции в энергоэффективность жилого фонда. И третье, это транспорт. Потому что если мы посмотрим на, тоже на национально определенный вклад Молдовы в Парижское соглашение, мы увидим, что черным по белому написано, что основные проблемы и продолжающийся рост эмиссий, он сконцентрирован в жилищном секторе и в транспорте. Uh -huh. И это как раз сферы, где 
те уровни власти вместе с донорами должны взаимодействовать. Хорошо, спасибо вам большое. У нас еще есть два вопроса с чата. Первый от Мартина Шончиничвили. Интересно, почему именно Молдова такая уязвима к климатическим изменениям? Если можно, наверное, коротко ответить, если исследования да. не рассказывать про работу изменения климата. Можно ли где-то посмотреть, на что вы ссылались? Да. Ну, то, что касается оценки, оценки уязвимости, я в первую очередь это шлю к Climate Vulnerability Index, кажется, он так называется, университета нотр -Дам. Это одно из самых свежих исследований, которые я помню. На, на вопрос, почему мы вообще, в принципе, уязвимы так. Э, достаточно посмотреть на то, что происходит с, с рекой Днестр. И это для нас 80% нашей питьевой воды. Э, так что это значительная угроза. Раз. Э, второе, у нас юг, юг страны, который всегда э, был в особой ситуации в плане, что касается почв, э, развития. Поэтому для них даже изменение климата на уровне одного градуса – это уже проблема. И, кроме того, мы являемся страной с, од... с од... уровнем одной из самого низкого покрытия лесистости в Европе. Так что здесь целый ряд факторов, но основной это ситуация на Днестре, конечно. Спасибо. Я вам еще один задам вопрос. Начинается больше, я, наверное, их перенесу mm -hmm. уже потом на дискуссию. Если, тут можно сказать, да, нет, поэтому выбираю этот вопрос. Если расчеты или математические модели, которые показывают как перейти от текущего состояния в желаемое, ну, то есть если у вас математические модели этого потенциального перехода справедливого, сколько это может стоить, какая будет структура энергобаланса? Можно ли где-нибудь посмотреть эту информацию? Что касается Молдовы, я практически уверен, что таких исследований нет. На более общеевропейском уровне, я думаю, что я... Я имел возможность читать одно или, две, одно, одно или два таких исследования. Они были, если я не ошибаюсь, подготовлены аналитическим центром Брюгель. Я должен буду посмотреть еще раз, и если я их найду, я с удовольствием, с удовольствием пришлю. Но вообще действительно таких, такого типа исследований достаточно мало, к сожалению. Спасибо большое. Я знаю, что в Украине делали подобное исследование. Возможно, Константин потом в своем выступлении может сказать пару слов о нем. Спасибо большое, Владислав. Хочется э, немного идти дальше в следующей стране. А, можно, пожалуйста, слайды. Угу. Я вижу, что, возможно, Константин не с нами сейчас. Секундочку. А, я пока... Приглашаю к выступлению Гульжан Махмудову, эксперта по экологической устойчивости. Сейчас, сейчас я включу ваш слайд как раз, чтобы могли, да, у вас была возможность вас увидеть немного. Гульжан – это эксперт по экологической устойчивости, ведущий специалист управления регулирования промышленной безопасности Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики. Расскажите, какая ситуация у вас, есть ли вообще разговор, начинается ли дискуссия про справедливый переход, про переход и отходы ископаемого топлива. топлива. Здравствуйте, коллеги, Здравствуйте. спасибо большое всем. На самом деле разговоров как бы и нету таких конкретных о переходе. Потому что начнем с того, что энергетическая такая система в Кыргызской Республике является достаточно перспективной, с большими амбициями, но в то же время является устаревшей по, по линии инфраструктуры, потому что признавая тот факт, что э, он является флагманом экономики, но при этом э, очень много нужно проделать для действительно, если мы будем говорить о справедливой трансформации. Да? Я вот привела некоторые цифры, да, достаточно такие. Сейчас Си... Константин поможет переоткрыть, чтобы у вас не было помех на экране. Угу. Ну, я продолжу. Ежегодно в Кыргызстане вырабатывается почти 15 миллиардов, миллиардов киловаттов в час электричества, да, что является достаточно большим а, количеством. По СНГ Кыргызстан считается третьей страной по а, энергетическому потенциалу после Таджикистана и Российской Федерации. 
У нас достаточно широкая протяженность линии электропередач, но при этом мы уже признанно говорим, что у нас идет достаточно высокий износ оборудования. Почти, почти больше 50%, в некоторых случаях 80%. Да? К сожалению, на это не хватает государственных средств. Как уже сказал мой коллега из Молдовы, мы также ориентируемся на помощь международных доноров. Регулярно да, пишутся проекты для оказания поддержки по реконструкции, реабилитации всей, всего гидроэнергетического, так скажем, потенциала, но при этом, при этом мы заявили о достаточно таком амбициозном проекте, как Касса 1000, которая планируется уже в скором будущем да, запуститься. Но опять-таки, да, это все ориентируется на ближайшее будущее, да, например, это годы 2023. Мы должны уже приступить к экспорту электричества в Пакистан и Афганистан в рамках данного проекта. А пока планируется подавать свет только в летнее время, когда у страны возникает профицит электричества. Но при этом мы должны понимать, что уже в осенний период у нас у самих в стране наблюдается нехватка. Да? Это говорит о чем? О том, что нам действительно нужно начинать уже плавно переходить на вопросы справедливой трансформации, при этом, опять-таки, да, у нас возникает ряд следующих проблем, да, у нас, помимо того, что я уже озвучила, идет износ энергетических объектов, которые исчерпали свой эксплуатационный ресурс, идут регулярные технические потери, достаточно сложные вопросы с тарифами на электротеплоэнергию, которая ниже себестоимости и рыночных тарифов на топливо, уголь, газ и мазут. Это все приводит к неудовлетворительным финансовым показателям, эксплуатационным ограничениям, которые вызваны взаимосвязью между сбросом воды и выработкой энергии. При этом в нашей национальной стратегии развития на 2040 год предусматривается, что будут инвестиции в энергетический сектор, да? при этом часть проектов до сих пор не начата. Проекты, уже находящиеся на этапе реализации, почему-то только включают в себя реконструкцию ряда старых ГЭС, строительство малых, модернизацию, да, и опять-таки, да, вот возвращаясь к трансформации, да, основной такой, да, тепло... теплодатчик на сегодняшний день так и остается ТЭЦ, ТЭЦ города Бишкек. При этом он является основным загрязнителем атмосферного воздуха. И эта проблема ну, никак не решается. Да? А на сегодняшний день уже были проведены ряд встреч не только с государственными органами, но и с неправительственными организациями, которые в свою очередь очень активно занимаются в этом направлении и предоставляют да, различные исследования, основанные на собственных да, вот силах, на, на, со, со собственными ресурсами. Да. Но при этом до сих пор государство идет только вот по такому пути, что рассматривает модернизацию, строительство, о переходе пока еще мало кто говорит. И вот основные мероприятия, которые да, сейчас направлены да, в климатическом контексте, по энергетике, они разделены на адаптацию к изменению климата при эксплуатации существующих ГЭС, разработку адаптационных мер к изменению климата при строительстве новых ГЭС, а также на а, обеспечение климатической устойчивости энергосбережения путем диверсификации источников генерации и разработку адаптационных мер к изменению климата объектов по передаче и распределению энергии. К сожалению, вот мне сейчас Владислав отправил ссылку по Ирена, хотел сказать, да, недавно мы тоже стали частью Ирена, но опять-таки из-за того, что у нас регулярно меняются, так скажем, руководство, да, вышестоящее руководство, вот по сегодняшний день уже за полгода мы сменили 
практически трех министров энергетики. Соответственно, меняются полностью и заминистры, соответственно, меняются да, внутри структурные подразделения. Это также, в свою очередь, значит, напрямую касается наших электрокомпаний. И получается, все э, такие процессы, которые должны были быть уже опережающим моментом идти, они отстают. Недавно уже мы подго было подготовлен законопроект по изменению э, в направлении ВИЭ и энергосбережения, который он направлен на рассмотрение в парламент. Но опять-таки там вышла загвоздка, там был э, встречный документ с неправительственных организаций и опять-таки там было отложено но вроде бы как бы там договариваются и уже принимают данный документ они сейчас на обсуждении ну как сказать я думаю что еще страна на пути к трансформации Этот путь достаточно сложный очень много препятствий, ну и как и, наверное, сказала коллега, очень много зависит от финансирования. К сожалению, пока у страны собственных финансиров... финансов не хватает, необходимо привлечение доноров. Но опять-таки тут не только вопрос финансов, то так также нужно говорить об включении частного сектора, гражданского общества академических кругов, да, все-таки плюс у нас идет призма регионального, да, такого, сек... э, такого рассмотрения этого сектора, потому что не только мы одни в регионе, с этой проблемой аналогично также у Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Я считаю, что если мы будем говорить о справедливой трансформации, мы должны это рассматривать не по странам, да, а именно в таким четким региональным видением. И там уже внутри этой концепции какой-то, да, если она будет да, в будущем э, как бы предложена, да, уже по странам уже мы могли бы что-то предлагать. Но я думаю, что вот наша инициатива, да, мы можем, да, как, так скажем, молодые такие амбициозные люди свое видение высказать, донести для лиц, принимающих решения, и дальше это продвигать. Спасибо. Спасибо большое, Гульжан, за этот экскурс. Хотелось бы еще спросить, как у вас с добычей в Кыргызстане, насколько что именно у вас добывают и насколько это масштабно, насколько у вас это вызов, условно, закрыть и перейти на ВИА, то есть хотелось бы немножечко услышать о добыче, если вы... вы знаете, вот я вроде, когда представлялась, я говорила, что я представляю Министерство энергетики и промышленности. Но ранее мы были Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования. Из-за последних, так скажем, политических, так скажем, перетрубаций у нас теперь под Министерством энергетики и промышленности образовалось Госагентство по геологии и недропользованию, бывшее Минприроды. Да? Достаточно сказать, что горнодобывающий сектор является одним из важных секторов для экономики. Он является бюджетообразующим, ВВП составляет. 10-11 процентов а на сегодняшний день свыше двух даже более наверное, двух с половиной тысяч лицензированных недропользователей на разные виды полезных ископаемых да это не только золото это и большие угольные месторождения медные песчаногравийные да также говорим и о скважинах да водяных Ох, дело в том, что динамично развивается горнодобывающий сектор, несмотря на всевозможные перетрясения, да, но опять-таки сейчас идет активная геологоразведка и разработка, пока никто не говорит о закрытии, о рекультивации, да, это будет, наверное, вопрос лет, наверное, через 10-15 стоять остро, но опять-таки, mm -hmm. когда мы к нему возвращаемся, на сегодняшний день существует только одно небольшое положение, которое занимается вопросами рекультивации. Да? При этом оно не категоризировано, не распределено по видам полезных ископаемых, не 
а, говорит о детальных таких каких-то возможностях, да, и пока горнодобывающий сектор не смотрит а, в сторону трансформации, да, или закрытия. И, я думаю, это, конечно же, понятно, по каким причинам, потому что пока наша экономика нам не позволяет да, закрыть полностью горнодобывающий сектор и уйти на другие, да, более, эм, так скажем, экологически безопасные да, виды э, развития и промышленности. Но при этом э, можно сказать, что в горнодобывающем секторе ведется активная работа по а, развитию, устойчивого развития, Это, например, и ПДО у нас очень хорошо развита. А, также к нам а, идет а, отчетность, от, отчетность такая, вот GR, GRI, а, IGF. А, ну, опять-таки, это вопрос времени, ресурсов и человеческого потенциала, потому что из-за, как я уже отметил, последних событий, да, очень быстро и как бы несчетное количество меняется руководящего состава, соответственно, возникает текучка, кадров не хватает, соответственно, и многие вещи просто стоят в режиме ожидания. Но опять-таки, так же, как и энергетический сектор, горнодобывающий сектор пока еще не смотрит в сторону трансформации. Но я думаю, что еще немного времени, и это уже будет очевидно, потому что новообразованный Госкомитет экологии и климата, он уже достаточно серьезно ведет работу по именно по всевозможной экологизации и устойчивости всех секторов Кыргызстана. Спасибо большое, Гульжан. Если у кого-то есть вопросы, кстати, в чат мы их э, перенесем на дискуссию, которая будет после всех выступающих. Спасибо большое за э, вводную, в том числе за эту прекрасную карту, что мы можем хорошо перейти сейчас к следующему спикеру э, из Таджикистана. Это Тимур Дрисов, старший советник экологической организации «Маленькая земля». Расскажите, пожалуйста, Тимур, да, если вы с, э, с нами. Да, да чудесно, да. видим, слышим. Э, расскажите, как у вас, как у вас добыча, как у вас сейчас система электроэнергии вот, э, с энергетикой, и есть ли разговоры, есть ли дискуссия про какой-либо переход, либо так, так же, как и у соседей. Спасибо. А, да, спасибо. У нас очень похожая ситуация на Кыргызстан на самом деле. Только если в Кыргызстане крайность, что у них очень часто меняется руководство, у нас другая крайность, у нас никогда оно не меняется, высшее руководство. Вот. Это тоже, наверное, большая проблема. Но если говорить об энергетической ситуации, как вы видите, Таджикистан, большую часть электроэнергии он производит за счет гидроэлектростанций. Поэтому очень часто во всех выступлениях, особенно если это официальные какие-то чиновники и лица, они очень часто, конечно, мы зеленые, и, в общем, нам и нечего там париться. А, вот, это правда, что большую часть электроэнергии вырабатывается за счет гидроэлектростанций, крупных гидроэлектростанций в основном. Но, тем не менее, если мы говорим о конечном потреблении энергии, то... Доля гидроэлектростанций занимает в Таджикистане там около 60%, даже меньше. И это потому, что мы импортируем нефтепродукты из других стран. Для, ну, например, транспорт, да, у нас там на, на, на газе и на бензине работает, там ряд других секторов. И это мы в основном экспортируем из России. У нас приблизительно каждый год запрашивается около 800 по -моему, тысяч тонн нефтепродуктов. Но последние несколько лет мы да, даже этой квоты, по-моему, не добирали. Ну, там приблизительно около 600, наверное, тысяч тонн мы их покупаем, закупаем. Вот. Как и в Кыргызстане, у нас, поскольку электроэнергия зависит от производства с помощью гидроэлектростанции, мы очень сильно зависим от сезона. И как в Кыргызстане, у нас летом перепроизводство, то есть мы вырабатываем больше, 
электроэнергии, чем мы потребляем. И таким самым образом у нас появляется возможность ее продавать в соседние страны. И наоборот, зимой или в холодный период да, у нас воды в водохранилищах мало, и у нас возникает дефицит именно тогда, когда становится холодно, и она нам нужна. И это уже как бы хроническая такая проблема в Таджикистане очень долгие годы, которые пока до сих пор не могут 100% решить. Конечно же, существуют климатические риски для гидроэлектростанции, о которых тоже моя коллега из Кыргызстана упомянула, потому что температура растет, тают ледники, которые в большом количестве питают реки. И поэтому это вызывает очень серьезные вопросы о надежности производства электроэнергии с помощью гидроэлектростанции в какой-то там среднесрочной, долгосрочной перспективе. Особенно это, конечно, касается малых и средних ГЭС, потому что они в первую очередь подпадают под, под риски. Еще вопрос в чате как раз о том, насколько вы считаете ГЭС зелеными, насколько это для вас приемлемая зеленая технология? Ну, давайте я не буду говорить свое личное мнение. Я, я скажу что так, что... Ну, гидроэлектростанции бывают разные, да, там мало, если крупные и так далее. Если мы говорим о крупной ГЭС, то, наверное, очень многие знают, какие риски существуют, то есть и социальные, и экологические и так далее. Ну, Таджикистан, вы знаете, наверное, он еще с Советского Союза и сейчас до сих пор строит крупную ГЭС, которая называется Рагунская гидроэлектростанция, которую начали еще в Советском Союзе и достроили. Сейчас страна всеми силами пытается там, с помощью международных инвестиций ее достроить. Она проходила оценку, социально-экологическую оценку, которую поддерживал Всемирный банк. И как бы общая, общая оценка, которая была дана, она была положительной. Ну, там были какие-то пункты, которые, там, на которые следовало бы обратить внимание, но, тем не менее, большая часть была положительная. Вот. Поэтому как бы, я не хотел бы сейчас как бы, об этом говорить, потому что это отдельная история. Но, но да, в смысле существуют, конечно, социально-экологические риски, которые необходимо принимать во внимание и понимать, когда, когда, мы, когда мы строим гидроэлектростанции. А... Сейчас у нас в стране растет производство угля. Это началось приблизительно в 2012 году, потому что до этого страна импортировала в основном природный газ, на котором у нас сидели крупные предприятия и население, которое использовало природный газ для своих нужд. Но затем из-за политического конфликта, ну как, в смысле, там, Официально все, 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 эконом... все свелось к экономическим причинам, но тем не менее, как бы вы все понимаете, что это было политическое решение. Большую часть природного газа мы получали с Узбекистана тогда, и в какой-то момент они просто его перекрыли и сказали, что они будут его продавать в Китай, потому что им так выгоднее. И Таджикистан фактически остался без, дополнительных, без дополнительного источника энергии, на котором у нас сидели очень многие индустриальные предприятия, и поэтому они вдруг вернулись, повернулись обратно к углю, потому что нефти и газа в Таджикистане практически нет, но какие-то достаточно крупные запасы угля у нас существуют. И поэтому правительство обратило свой взор, опять же, на уголь, и у нас такой небольшой ренессанс угля начался. С 2012 года у нас вот активно потихонечку-потихонечку поднимается добыча. Сейчас мы добываем чуть больше 2 миллионов тонн в год, и у нас существуют планы, как вы видите, увеличить это до 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Хорошая новость, скорее всего, они этого не достигнут, исходя из текущей ситуации там, с финансированием, с инвестициями и так далее. То есть, скорее всего, этого не, не будет достигнуто. Но, тем не менее, то есть постепенно, постепенно добыча угля растет. И у нас были построены новые теплоэлектроцентрали, которые, работали на, которые работают на углю, в частности, в столице у нас была построена при помощи китайских инвестиций. 
И у нас Министерство водных ресурсов и энергетики, они планировали построить еще несколько, одна 300 мегаватт, другая 600 мегаватт, которые работали как бы на углю. Но, но пока, опять же, не очень понятно, потому что, как вы знаете, Китай сейчас заявил о том, что он перестает поддерживать такие проекты за рубежом, или, по крайней мере, планирует. И, ну, и, в, и в целом вообще как бы перестали давать деньги на угольные проекты, поэтому как бы, мы очень надеемся, что, может быть, этого не, не произойдет в какое-то ближайшее время. Вот. И так же, как и в, в Кыргызстане, у нас энергосистема характеризуется очень высокими потерями, техническими потерями в том числе, ну и плюс у конечного потребителя, потому что здания не утеплены, многие еще со Старого Советского Союза остались, даже жилищный фонд ими никто не занимается. Огромное количество линий там, и передач, систем передач нуждаются в, в реконструкции, в ремонте и так далее. И существует огромный потенциал, на самом деле, у Таджикистана в области возобновляемых источников энергии, помимо гидроэлектростанции. И в основном, конечно, речь идет о солнечной энергии, потому что мы полностью расположены в солнечном мировом поясе, у нас огромный потенциал, и он практически остается невостребованным. То есть в Таджикистане все эти годы использовались только какие-то там частные или там пилотные проекты, небольшие какие-то там установочки, да, так демонстрационные. И только буквально вот в прошлом году была открыта первая солнечная станция, опять же, которая была открыта с помощью международных доноров на, на, на Памире, в Мургаве. Это очень высокогорный такой городок. Это вот единственная пока первая такая коммерческая станция, которая была запущена, но она там тоже там субсидируется частично, и в, частном, как бы в целом пока потенциал возобновляемых источников энергии он не используется, к сожалению. У нас слабая научно-техническая база, это абсолютно тоже понятно. И, естественно, нам нужна и техническая, и финансовая помощь, это тоже понятно. Но, тем не менее, нужно понимать, что существуют какие-то внутренние резервы, которые обязательно нужно использовать. И другой вопрос, что они не используются. У нас высокий уровень коррупции, что-то пропадает исчезает. Потом у нас большая часть таких решений ключевых все-таки принимается, я бы сказал, в интересах таких частных, корпоративных интересах, а не в интересах государственных, поэтому это тоже нужно учитывать. Ну и, конечно, важно понимать региональную как бы стабильность да, и региональные вопросы, потому что, как вот тоже коллега из Кыргызстана отметила, у нас в советское время существовало такое кольцо региональное, которое позволяло странам передавать друг другу электроэнергию при необходимости, потом оно после независимости, там, приобретения независимости фактически развалилось, а сейчас оно практически опять же восстановлено, там Таджикистан только частично правда, подключен, сейчас они там тоже ведут об этом речь. Региональное сотрудничество очень важно, и плюс у нас, конечно, опять же, под боком Афганистан со своей вечной нестабильностью, и такие проекты, например, вот как КАСА-1000, да, то есть это вот эта линия электропередач, которая через Кыргызстан, Таджикистан уходит в Афганистан и дальше в Пакистан, сейчас тоже под вопросом. Непонятно, что, что будет и насколько это будет осуществлено с, с новым режимом в Афганистане. У нас здесь Это еще да, да, все, ряд хорошо. вопросов, но я ä, предлагаю на первые два про похожие вопросы вот каждому спикеру. Есть ли какие-то просчеты про переход? Ответите немножко в чате, ä, может быть, чуть больше с цифрами. Но хороший вопрос ä, тоже задал ä, Анатолий Крутов, как с моей перспективы. Какое возможно решение проблемы теплоснабжения, я думаю, и электрики, ä, точно так же снабжение электричеством удаленных малых сельских поселений при переходе в Таджикистане? То есть что бы вы тогда ä, предлагали? либо каким образом это может работать, особенности на Памире. Да. Я, я скажу сейчас, значит, у нас, конечно, нет Донбасса или Кузбасса. У нас нет такой огромной проблемы каких-то огромных регионов, которые там сидят там на угле да, или на каком-то другом ископаемом топливе. 
и, и где нужно осуществлять такие большие программы перехода. У нас даже наоборот идет разговор о том, чтобы диверсифицировать энергетику, но с помощью угля. Потому что вот на гидроэлектростанции мы полагаться особо в последнее время не можем, поэтому давайте диверсифицировать с помощью угольных электростанций. Но на самом деле огромный потенциал, во-первых, энергосбережения. У нас в секторе ЖКХ, в жилищно-коммунальном секторе, он у нас доходит до 50%. То есть это огромное количество просто энергии и ресурсов, которые можно сберечь, там, да, утепляя дома, устанавливая энергосберегающее какое-то оборудование и так далее. Что касается, например, индустрии, то у нас, ну, так, у нас есть такие, фигурируют такие цифры, там до 30% потенциала энергосбережения в, в на промышленных предприятиях. Я никогда не видел очень детальных, четких оценок по этому поводу, но тем не менее это тоже понятно, что это довольно большой, большой потенциал, который не используется. То, что касается отдаленных горных районов, нужно и, и можно этот вопрос решать на местном уровне с помощью, опять же, энергоэффективности плюс возобновляемые источники энергии, которые будут автономные, которые будут небольшие, и исходя из конкретного района решать, что им нужно, что им можно ставить, солнечную станцию или там, ветряные какие-то, или это может быть биомасса будет, так далее. Ну и плюс, конечно, опять же, утепление зданий, энергоэффективное оборудование, какие-то небольшие. То, что касается, например, Памира, мы работаем сами там, и мы, например, внедряем очень недорогие, очень доступные, низкозатратные технологии, которые ну, существенно помогают решить вопросы энергетической безопасности. Это и солнечные, там, например, параболические кухни, и экономные печи, которые позволяют существенно сократить mm -hmm. потребление топлива, ну и так далее. То есть вопрос как бы такой, да, можно ли решить энергетические проблемы с отдаленных сел без ископаемого топлива. И мы считаем, что да, это возможно. Вот я бы так сказал. Спасибо большое. Тогда, Тимур, обратите внимание на вопросы в чате, парочка там тоже про просчеты. Мы вернемся, думаю, к общей, диску... в общей дискуссии к этим, вот, к моделированию. Это такая горячая сегодня вопрос каждому спикеру задается или уточняется. Я тогда бы хотела сейчас закончить с регионом Центра, перезакончить, регионом Центральной Азии, вернуться к снова в Восточной Европе и передать слово Константину Хранитскому, руководителю отдела энергетики, он не только в логической организации Академии, он не только является координатором этого, этой группы, которая разрабатывала этот обзор и поднимает эту дискуссию на региональном уровне, но в том числе является очень одним из ведущих, скажем так, наших общественных специалистов, экспертов в вопросе переходят угля к возобновляемым источникам. Костя, расскажи о том, как, пожалуй, расскажи, что можно сделать в Украине, как у нас с добычей, и, в принципе, как с этой ситуацией сейчас, в том числе с Донбассом, что мы можем сделать для энергетического перехода. Да, спасибо большое. У нас в Украине ситуация, она слегка отличается от других стран в регионе, потому что в Украине уже за последние два-полтора года уже появился дискурс про именно справедливую трансформацию. У нас это идет в контексте именно справедливой трансформации угольных регионов в случае закрытия шахт и отказа, и отказа от угля. Но для общей ситуации, чтобы понимать, что какой у нас электрический микс в Украине, электроэнергетика — это... Примерно 50-55% атомная, 28-29-30% уголь и 12% возобновляемая, включая гидро. Без гидро солнце, ветер, биомасса – это где-то 7-5%. Наш второй ануф НДС к Парижскому соглашению предусматривает снижение вдвое генерации электроэнергии из угля к 2030 году. То есть, в принципе, уже на национальном уровне закладывается подспорье для того, что 
Хорошо, мы будем постепенно закрывать углы добывающие предприятия и э, генерирующие предприятия. У нас есть отдельные планы по, я тут взял в кавычки, развитию атомной энергетики, потому что э, наше правительство постоянно об этом говорит, но реалистичность этих планов очень-очень сомнительная, э, в, смотря просто на э, ресурсы, временной ресурс, финансовый ресурс и э, то, что атомная энергетика, она и небезопасная энергетика и вопросы, что делать с а, ядерными отходами. Ну, тут, 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 тут как бы наше правительство декларирует, но конкретных шагов а, пока не предвидится. Ну и остро стоит вопрос производства и экспорта а, зеленого водорода в страны ЕС, особенно Германия. Это идет в связке с развитием возобновляемых источников энергии, потому что те дискуссии, которые сейчас ведутся, это именно зеленый водород, водород из возобновляемых источников. И вообще стратегического видения энергетического перехода пока что нет. То есть есть отдельное заявление. Хорошо, мы будем постепенно отказываться от угля и закрывать угольные предприятия. Хорошо, мы будем что-то делать с атомной энергетикой. Есть заявление про водород, но как это все складывается в одну красивую структуру, как это все будет выглядеть к 50 году, этого нет. Но начался, началась дискуссия про справедливую трансформацию угольных регионов. Если посмотреть на эти 30%, которые уголь занимает в электрогенерации, то что значит 30%? 30% это 33 шахты государственные, которые есть в Украине, на которые работает 36 тысяч людей. Еще 20 тысяч работают на, на угольных электростанциях. То есть всего 56 тысяч людей, которых прямо, прямо затронет постепенный отказ от угля и снижение угольной генерации. И эти 56 тысяч людей – это просто, просто как бы рабочие. Но у каждого рабочего есть семья, есть жена, есть дети, есть родители. И вдруг эти 56 тысяч, они сразу раздуваются в 100 тысяч, 200 тысяч тех людей, которые прямо зависят от угольной промышленности. И если, и даже не если, а когда угольные предприятия будут закрываться, это будет очень сильный удар по конкретным регионам. У нас есть угольные города в Донецкой области, в Луганской области, в Днепропетровской области, в центре Украины. И западная Украина, это Волынская, Львовская область, рядом с границей с Польшей. То есть у нас есть пять регионов где 25 общин, громад, городов, зависимо от угля. И чтобы этот процесс был социально приемлемым, потому что смысл справедливой трансформации – это делать это справедливо в одном, как бы, с одной стороны, по отношению к экономике региона, чтобы регион продолжал развиваться, чтобы там появлялись новые рабочие места, новые предприятия. И с другой стороны, справедливо по отношению к конкретным людям, которые будут, которые останутся без работы. И наше правительство уже в этом году, после года разработки, приняло концепцию государственной программы справедливой трансформации угольных регионов до 2030 года. То есть концепция включает все моменты как раз экономической диверсификации регионов, развитие мало-среднего бизнеса, поддержку развития мало-среднего бизнеса, вопросы энергетики, а на что переходить в угольных регионах. Отдельный фокус есть на энергоэффективность, отдельный фокус есть на возобновляемые источники энергии, отдельный пласт работы по охране окружающей среды и работы с территориями, которые пострадали от угледобычи. То есть Концепция, я бы сказал, что концепция это как раз такой первый документ за все 30 лет независимости Украины, который более ну, системно смотрит на эту проблему. И в течение следующих шести месяцев должна быть разработана как раз полноценная программа справедливой трансформации, которая будет очень четко разграничивать по годам, какие конкретно действия, какие планы, какие громады и т.д. То есть в Украине, с одной стороны, есть эта дискуссия на национальном уровне, с другой стороны, угольные города так также видят резон думать о своем будущем прямо сейчас, думать на 5, 10, 15 лет вперед. И в Донецкой области 9 городов вместе с общественными организациями Донецкой торгово-промышленной палатой объединились и создали платформу устойчивого развития угольных городов Донецкой области как раз вокруг темы справедливой трансформации, чтобы готовиться в этом спектре проблем и энергетики, и культуры, и социальной части готовиться уже прямо сейчас. То есть на местном уровне у нас тоже есть уже 
некоторые эти движения очень позитивные. Плюс международный уровень, потому что, как уже говорил и Владислав начинал, говорить про поддержку международных партнеров, была создана отдельная платформа трансформации угольных регионов Западных Балкан и Украины. Инициатором был Европейский Союз, Мировой банк и энергетическое сообщество Energy Community. И там как раз одна из, один из как бы смыслов этой платформы – это обмен опытом между странами Европейского Союза и странами Европы, которые пока что не Евросоюзе, вот шесть стран Западных Балкан и Украина. И, возможно, это также потенциальное финансирование конкретных проектов. Плюс в прошлом году Украина выписала энергетическое партнерство с Германией, где один из пунктов, это один из больших пунктов, это как раз помощь в трансформации угольных регионов и уже отобраны два пилотных города на западе Украины, на востоке Украины, как раз чтобы реализовать эти проекты по трансформации. Поэтому в Украине, я бы сказал, вот такая, мы просто привыкли говорить, что о, там трансформация проходит там, в, в Европе, Германии, Франции, но уже в регионе Векса уже начинаются проклевываться первые такие шаги, первые конкретные примеры, которые, в принципе, можно потом будет использовать и дальше, и для других стран, потому что, ну, снова же, есть как и позитивный опыт, и негативный опыт, его, в принципе, можно будет использовать и смотреть как это получается или, или пытается, чтобы как бы получилось э, в Украине. Поэтому у нас ситуация такая, э, я бы сказал, динамичная. И в следующие годы тоже, я думаю, именно в контексте угольной трансформации э, будет такая, я думаю, восходящая. Спасибо, э, спасибо, Костя. Скажи, пожалуйста, ты говорил про вот эти 56 тысяч людей, которые превращается в 100 и 200 тысяч зависимых от угледобычи или от генерации энергии. Что можно сделать, чтобы смягчить, наверное, удар закрытия этих предприятий? Какие могут быть для них экономические последствия и для региона? Угу. Это, это как раз ключевой вопрос, потому что большинство угольных городов – это моногорода. То есть там 50, 70, 80, 90 процентов бюджета местного – это как раз налоги от угольных предприятий. Когда такое предприятие закроется, то сразу возникает вопрос, а что делать с точки зрения экономического развития. И один из принципов, один из примеров, то, что должно происходить, это как раз диверсификация местной экономики. То есть открытие новых, чистых, разного вида предприятий. Потому что было бы, очень, ну, было бы очень неразумно заменить одну монопромышленность, грязную, угольную, на другую монопромышленность, даже если она будет чистая, если, условно говоря, поставят завод по изготовлению солнечных панелей. Как, как бы хорошо, но это, это все равно все подвязывает город под еще одно монопредприятие. Поэтому тут идеального такого шаблонного решения нету, должны проводиться анализы, каждого города, каждой общины, что имеет смысл открыть в конкретной громаде, в, 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 конкретном, в конкретном населенном пункте. Ключевой, ключевое, в чем также должна быть это справедливость такой трансформации, это консультации с местным населением, постоянная консультация, потому что ну, очень часто э, делаются какие-то красивые очень программы развития бизнеса, развития там, того всего этого, 5-10, но нет этого, этого диалога с местной властью, с местным населением, которые на самом деле лучше знают свои проблемы и которых уже могут быть решения этих проблем. И с точки зрения диверсификации экономики, открытия новых предприятий, очень важно проводить такие анализы, проводить публичные консультации, где, где люди видят резон работать, где есть потенциал там, для какой-то промышленности, какой-то индустрии. Поэтому вот, заходить через открытие новых, создание стимулов для открытия новых предприятий, развития малого и среднего бизнеса, это так просто может быть тем ключевым пунктом, с которого можно начинать, который поможет. Вот как раз несутся вопросы, поэтому сейчас я задам небольшой уточняющий, прошу коротко ответить, про кто принимает участие в разработке концепции трансформации угольных регионов, скорее про заинтересованные стороны, про стейкхолдеров. И вот то, что ты подчеркивал про то, что нужно говорить с местным населением, учитывать их мнение, вот какова роль профсоюзов горняков, 
и, в принципе, тех, кто зависим от этих предприятий, добывающих и производящих электроэнергию, генерирующих, то есть каким образом они учитываются, то есть какие стейкхолдеры участвуют в разработке концепции, даже красивые и некрасивые вот эти концепции, которые формируются, да. кто, кто участвует здесь и какова роль корников. Uh, да, uh, сама концепция трансформации до 2030 года – это uh, как бы парафия Министерства оригинального развития Украины, то есть они ключевой разработчик. Uh, они делали драфты, они делали черновики и проводили консультации, публи были публичные консультации отдельно, можно было отправлять комментарии на сайте «Плюс», были отдельные встречи с представителями uh, угольных городов, с общественными организациями, то есть uh, uh, министерство… В, в этом примере а, постаралась быть более открытым, чем, они, чем у нас в Украине. Всегда была проблема с открытостью наших министерств, насколько можно давать им комментарии, насколько можно включаться в процесс. То в случае с, с, с этой концепцией, с этой программой, я пока вижу открытость э, привлечения как раз ну, услышать, услышать мысли разных стейкхолдеров. А, по поводу профсоюза в Украине ситуация слегка... Э, я бы сказал, она сложнее, чем в Западной Европе, если брать, например, Германии, Франции. У нас профсоюзы активны, но иногда некоторые могут быть, как бы так сказать, не самостоятельными. Поэтому из, из того, что я видел и слышал, принимали участие, были консультации, но при этом у профсоюзов ну, остается все еще свои комментарии, свои предложения. Я думаю, наше министерство тоже отдельно будет с, с ними работать. Просто основная, основной, основной смысл профсоюзов – это чтобы, в принципе, рабочим, была зарплата, была социальная защищенность, была, как бы, ну, был, это, был этот социальный комфорт. И когда говорят о закрытии угольных предприятий, которые полностью обеспечивают там, доход всей семьи, то понятно, что без конкретных альтернатив показать, что смотрите, мы закрываем, но мы уже начинаем делать шаги по диверсификации экономики, по созданию новых рабочих мест, по созданию новых программ переквалификации и т.д. и т.п. Это очень сложно. Поэтому как раз такие конкретные примеры, я думаю, и будут таким позитивом, которые смогут не то чтобы переубедить, но показать как раз и представителям профсоюза, представителям шатерской специальности, показать, что ну, это, это реально и начинается постепенно начинается mm -hmm. процесс. Спасибо. Костя, сейчас нужно на воду пристановить. Посмотри, пожалуйста, вопросы в чате. Мы сможем сейчас еще на них немного ответить. Но перед те, этим я бы хотела... Ну, в основном сегодня представители как раз России, Украины, Германии, Таджикистана, Кыргызстана. Если кого пропустила, вы маякуете в чате. Но хотелось бы дать еще слово тоже одному из экспертов, который вот в самом начале представлялся в чате. Это Мартин Ашон Чанишвили, он из Германии, он из German Watch, занимается энергетическим переходом и фокусом на справедливую трансформацию. Вам пару слов, если вы можете поделиться, как это произошло в Германии, можете ли вы сказать пару там, типа, tips and tricks, то есть небольшие, возможно, или уловки, или подсказки, как это может быть, и на что стоит ставить, стоит ставить сейчас, когда эти стра страны региона начинают этот процесс, находятся еще где-то в самом начале или в середине пути. Мартин. Да, добрый день, вы меня слышите, да? Да, чудесно Хорошо. слышу. Да. Эм, извините, тут могут быть перебои из-за семейных обстоятельств, и у меня время немножко мало осталось, потому что вылезли из графика, но все равно постараюсь поделиться опытом. Сначала спасибо огромное за возможность участвовать. Я узнал тоже лично много нового про те, те страны, в которых я не так хорошо разбираюсь, то есть и про специфику Молдовы и Таджикистана я знаю мало. Эм, я сам работаю, работаю несколько лет в Германии по данной тематике, именно в угольной трансформации, консультировал местные органы власти по этим вопросам стратегического развития устойчивого. И сейчас в самом Джован Годше 
четыре года занимаемся как раз с ЭКД вместе еще с общественной организацией «Альтернатива» вопросами справедливой трансформации на востоке Украины. Это процесс, о которых Константин только что говорил, мы в них принимаем активное участие. Ну, может быть, просто несколько мыслей. Я думаю, что есть две вещи, которые, наверное, присущи нам всем, как экологическим организациям или как бы представителям организации, которые с этой сферы энергетики. Это может быть... Первое, мы ожидаем какого-то ну, солидного государственного мастер-план планирования, основанного, основанного на Парижском соглашении. И это правильно, что мы это ожидаем. А второе, это что мы ставимся критически критически государственной политике и про это как бы открыто, активно высказываемся и требуем именно выполнения как бы определенных обязательств, связанных с Парижским соглашением. Относительно первого, мой опыт из сферы энергетики, особенно вопроса выхода из, из угледобычи и использования энергетического использования угля, таковой, что так, ну, я таких реальных, хороших государственных системных планов не видел еще, то есть есть всякие планы, всякие концепции, но они все эм, не очень системные, эм, написанные из-за каких-то конкретных причин, которые ну, и э, ведут ну, из-за каких-то специф специфических интересов разных элит и стейкхолдеров, у них куча как бы не, не состыковок. То есть это, это, это в принципе, по моему опыту, никогда не тот план, который нужен. И есть еще вторая причина, на мой взгляд, это то, что сфера климатической и энергетической политики настолько быстро и динамично развивается, что даже если бы такой план был написан, он уже через два года может терять как бы свой, свой основной фокус. Мы это сейчас видим в Германии, где, в принципе, за последний год еще раз, как бы за, за последние два года кардинально два раза изменили закон да, о о климатических целях. И когда еще два с половиной года назад это считалось очень целесообразным э, уточнить именно э, сек, секторные цели по уменьшению выкладов, э, выбросов co 2 э, то сейчас это считается как бы очень негибким регуляторным инструментом, который не, э, не соответствует э, данному развитию. Второе, второй аспект э, про э, наши отношения как элегической организации. Я думаю, что очень кстати, что я говорю после Константина, потому что я думаю, что в Украине, что у нас очень хороший опыт, э, и у меня в Германии тоже такой опыт по работе, что э, есть границы этого подхода, э, есть границы э, критики, есть э, даже э, объективные границы отлично обоснованной критики. И они зачастую связаны с страхом людей, с, может быть, нерациональными вообще вещами. Да? Вот именно те люди, о которых сейчас Константин говорил, которые боятся да, изменений в Германии. У нас это касается именно в угольной отрасли, ну, скажем, включая те, да, побочные индустрии разные, ну, скажем, если именно в угольной отрасли это осталось в сфере бурого угла, в Германии где-то 25 тысяч человек работающих. В Германии это очень мало. То есть чисто, скажем, с точки зрения экономики и трудоустройства это вообще не серьезный вопрос. А с точки зрения политического это супер серьезные вопросы. И я думаю, что эм, ну, и это можно и на примере той же Украины тоже видеть, где основная трансформация в угольном секторе прошла давно, да? она прошла как бы в 90-х годах. То же самое в Германии, где сотни тысяч людей потеряли, потеряли свою работу. А сейчас это болезненное доживание этого процесса, если мы так хотим. А тогда, если, если получается, это нерациональные вещи, которые политически 
все-таки символически очень, скажем, ну, такие взрывные, тогда вопрос, каким инструментом нужно к этим обратиться. И тогда буквально в конце три тезиса. Первый концепт тем, про это говорил, соцэконом. Я думаю, что мы сейчас, как организация, которая с энергетикой, очень много говорим про данные из энергетики. Я думаю, нам следует обязательно обратиться к информации и данным, которые показывают нам, какая структура, структура эм, трудоустройства людей, которые живут там, э, в каких сферах они работают, какие есть альтернативы, э, какой у них уровень образования, какие есть, э, какая есть инфраструктура по образованию, по дру, другим э, форматам трудоустройства в этих регионах. Сейчас вам придется немножко звука выдержать, но последнее я еще скажу. Это именно, именно про, эм, про вопрос того, что в этих регионах живут люди, в этих регионах есть разные организации, тоже свои местные органы власти, и у всех есть, есть во-первых, конкретное понимание того, что им надо, или они еще не, не имеют это понимание, но они должны его вырабатывать. Эм, и в принципе, нужно помочь этим, этим организациям и людям сосредоточить свою энергию не на протест, на тот политический протест, который вам не позволяет, не позволяет э, обратиться к этому переходу, а использовать эту энергию для того, чтобы построить что-то новое. И тогда вы, все эти проблемы, о которых мы говорим на национальном уровне, они теряют свою подоплеку, потому что, потому что политики на национальном уровне уже... Он, он уже не может аргументировать, что люди, что нет альтернатив, и что он, он возможно, станет немного меньше бояться этих, этих изменений. Поэтому поиск альтер, экономических альтернатив, поиск альтернатив по трудоустройству с, именно с фокусом на местные потребности. И самое последнее, внешнее финансирование, это не, не всегда самое умное. Я понимаю, что особенно в сфере там, энергоэффективности, тоже в сфере наших стран, которые имеют большие вызовы в развитии, это важно. Но мы должны вспомнить, что очень часто донорские средства, они имеют свою логику, да? и эта логика может быть связана не всегда в первую очередь с тем потребностям, которые есть на месте, то есть фокус на то, что нужно на месте, а на этом основании можно вырабатывать вещи, которые должны финансироваться. Это мои мысли по этому поводу. Да, спасибо большое, Мартин. Если вы сможете, возможно, отправить, где можно почитать большое про вашу работу, возможно, на английском, это будет замечательно в чате, чтобы мы могли. И перед тем, как перейти на... Сейчас перейти на чуть больше, так сказать, 10 минут дискуссий, то я бы хотела уточнить у тех, кто страны, о которых не, не были рассказаны, это, наверное, у нас из участников это была Россия, очень много участников из России и одна участница из Белиси. Возможно, вы в чате можете поделиться, насколько вы видите, какая у вас ситуация в стране и насколько вы видите возможным какой-либо переход, если уже начинается ли... Спасибо большое, Мартин. Да, начинается ли у нас... Есть ли дискуссия об этом хотя бы? Вот, спасибо большое. Сейчас я бы тогда хотела задать вопрос, наверное, о том, к нашим спикерам, наверное, к, да, наверное, к принципе, потому что мы собрали несколько стран здесь вместе, и это не зря именно так. Хотелось бы задать вопрос спикерам, как регион Векца может работать с темой справедливой трансформации, что можно подчеркивать, и, возможно, один или два спикера, кто мог бы, могли бы ответить на это, было бы замечательно. То есть каким образом есть, смысл продолжать, есть ли смысл продолжать дискуссию на региональном уровне, чем мы можем быть друг другу полезны? Так, Владислав? Гульжан, Гульжан, давайте Гульжан, потом Владислав. Я бы хотела сказать, что действительно мы правильно сказали, да, что мы должны сначала посмотреть на региональный уровень, да, что у нас есть и как мы можем дальше идти и двигаться вместе. Потому что я думаю, что, конечно же, каждая страна будет еще развиваться внутри своей страны 
по своим да, каким-то векторам, но а, мы должны все-таки придерживаться какого-то единства с концепцией. Да, я очень хотела бы сказать, что призвал, призвать да, все наши страны объединиться и побольше подискутировать именно уже на такими, знаете, практическими вещами, техническими, да, возможно, почаще встречаться, побольше обсуждать и уже что-то выдавать на бумаге, да, не только на словах, уже на бумаге. А также вот хотелось бы вот вернуться к первому вопросу, был задан вопрос по зеленым ГЭС, я просто хочу интересный факт привести по Кыргызстану. Да, да, вот. Коротко. Да, коротко, быстренько скажи. Вот когда строилась Тохтугульская ГЭС, это было в 60-х годах, чтобы ее построить, нужно было переселить 18 тысяч местных жителей, перезахоронить 10 тысяч останков, при этом под водой осталось 25 сел, кирпичный завод и аэропорт. Понимаете, вот когда вот мы говорим о чем-то зеленом, да, оно может быть зеленым по своему существу, я уже ответила, да, но дальше, да, есть другие перекрестные моменты, на которые тоже внимание должны мы обращать. И когда мы говорим о справедливой трансформации, да, я считаю, что важно учитывать те все моменты, да, которые мы э, будем делать при переходе. Это, знаете, такой долгосрочный и далеко идущий план, который будет рассматривать все попутные элементы да, перехода. И опять-таки, как я уже повторюсь, да, переход должен быть не только национальный, да, локальный, национальный, региональный. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Владислав. Развивая немного то, что Гульжан сказала в первой части своего ответа, я вспоминаю недавнее мероприятие, которое было в Милане Youth for Climate, и многие разговоры с коллегами как из нашего региона, так и за пределами нашего региона. И есть значительный контраст, я наблюдаю, в том, что касается восприятия необходимых мер по справедливому переходу на более долгосрочную перспективу и такого нетерпения со стороны коллег не из нашего региона. И это наводит меня на мысль, что кроме нас самих никто видение справедливого перехода не сформирует. Кроме нас никто наши реалии, так как мы, не поймет. Кроме нас никто другим не сможет показать пример справедливого перехода, такой, как мы можем показать. И очень много говорят о регионах, которые до этого даже мало кто слышал, но они благодаря тому, что нашли свою тему в климатической нише и обеспечили ей соответствующее практическое и дипломатическое сопровождение, поставили себя на дипломатическую карту мира в климатических переговорах. И для региона Векса справедливая трансформация – это однозначно та самая тема, где мы должны ориентироваться в первую очередь на себя, собственные реалии и брать лидерство и показывать другим пример. Спасибо большое, Владислав. Я бы еще хотела под конец задать, мы задержимся, если у вас есть возможность 5-7 минут, буквально, чтобы еще дать чуть-чуть ответить на один из вопросов, которые поднимала Гульжан, в том числе, возвращая вам спикерам этот вопрос, и он был о том, кто может стать или кто может, кто должен, вероятно, стать инициатором этих изменений, справедливого перехода, Гульжан спрашивал, для того, чтобы это в том числе имело юридическую силу, это, наверное, в том числе поддержку слова Владислава о том, во-первых, да, кто, если не мы, но все-таки с помощью кого, в партнерстве с кем, с какой стороны должна идти инициатива и лидерство. Костя. Да, я просто скажу конкретный пример Украины, потому что э, про справедливую трансформацию в Украине 4 года назад, вот в 2018 году, никто не говорил. То есть, когда мы начинали заниматься этой темой, вот вместе с Мартином, с Джеймон с Альтернативой, это была тема, ну, а что вы делаете, о чем вы говорите? Сейчас это уже вышло на, ну, реально на повестку Дня государства, и мне кажется, как раз та активность, какой включилась гражданская общество, включая нас, развитие этой темы, поднятие этого вопроса, что это важно, что окей, говорить про климатические изменения нужно, это понятно, но нельзя забывать про людей, которые ну, останутся без работы, на которых будут очень-очень сильные экономические последствия отказа от ископаемого топлива. Поэтому как бы, я бы сказал, здесь гражданское общество активное может сыграть роль. Плюс то, что мы увидели, мы сначала побаивались заходить с такой темой да, в угольные города, угольные общины. 
Потому что, ну, понятно, если приходить к в угольных городах говорить про отказ от угля, то это будет очень негативная реакция. Поэтому мы сначала заходили с точки зрения развития энергоэффективности, возобновления источников энергии, но как раз в местной власти и в местных общественных организациях мы увидели ту как раз заинтересованность думать про эту проблему, потому что уже сейчас ну, в Украине, в угольных городах видят, что когда-то это все прекратится, когда-то шахты будут закрываться. То есть слухи постоянно витают в воздухе, что там шахты там, через 5-10 лет будут закрываться. Ничего не понятно, но уже местная власть была готова и открыта обсуждать альтернативы, как к этому готовиться. Поэтому я бы сказал на, на, на своем опыте, на своем примере, мы как гражданское общество, как общественная организация, это ключевое давление и на национальную власть, оно помогает плюс Проведение исследований, соцопросов, это тоже дает подспорье для национальной власти что-то делать. С одной стороны, и с другой стороны, как раз у нас был такой э, внезапный э, наш э, помощник, это как раз э, те, те регионы, та местная власть в угольных регионах, которые были просто э, готовы думать о своем будущем. Поэтому вот, э, развивать эту, э, эти связи с, с, с региональным, с местным уровнем, это тоже очень-очень важно. Спасибо. Перед тем, как передать слово Гульжан, я бы хотела сказать, что здесь хорошая дискуссия в чате про то, какая ситуация в России и о том, что сейчас ведется работа и разговор про углеродную нейтральность к 2030 году. Но это пока разговор, есть много спорных моментов, но там тоже называется и ВИО, и точно так же и угольные угольные регионы точно так же продолжают э, работать. Спасибо вот за эту чудесную дискуссию в чате, что она продолжается. Э, Кульжан, да, коротко от вас про инициативу. Откуда должна идти? С кем работать? Знаете, я вот хотела добавить, Владислав очень четко дал понять, да, инициатива должна отходить от нас. Я хочу просто маленький привет привести по вопросам рекультивации именно в горнодобывающем секторе. В свое время я только начинала, я писала целую диссертацию, и вот когда я только начала говорить, я привлекла почти всех стейхолдеров, да, это был и госсектор, и неправительственные организации, гражданский сектор, международные э, организации, и обязательно сами компании вот эти горнодобывающие. Добывающий, да. И когда все садятся за этим большой стол и начинают говорить и обсуждать, в принципе, все адекватные, все понимают, что и где у кого болит, да, и на каждый начинает разговаривать. И вот таких встреч, когда, не знаю, ну, провела я, наверное, около 10, да, за последние так, 3-4 года, да, и уже, уже, как бы скажем, и правительство уже потихоньку готово, и сектор готов, и уже выходят различные идеи, понимаете? А вот первым шагом именно в этом стало, что сейчас вопрос рекультивационного счета очень сильно обсуждался, и сейчас уже рассматривается горный код, в горных кодах включать собираются вопросы рекультивации горнодобывающего сектора, также и с э, трансформацией. Да, вот правильно Константин тоже отметил, что мы при этом должны учитывать с теми, что будет с теми людьми, кто задействован в этих секторах, потому что угольная промышленность, энергетическая промышленность, они являются достаточно большими, и там очень большой такой поток и объем рабочей силы, да, при этом мы должны уже понимать, что мы уже должны готовить для них альтернативную работу, да, при этом мы все понимают, что сразу здесь и сейчас мы не перейдем никуда. Это минимум 10 лет, а в лучшем случае 15-20 мы к этому будем идти. Конечно, хотелось бы пораньше, но а, учитывая наши все возможности да, социально-экономические, мы не сможем перейти это через 5 лет. Это минимум 10, а так это 15-20 лет. Но мы уже должны заведомо а, готовить какие-то уже Предложения. И я считаю, что вот такие, так скажем, молодежные активисты, да, наподобие всех вас и нас включительно, да, являются такими, знаете, первопроходцами. И дальше будет, дальше будет идти эта работа, я считаю. Вот такому русле нужно. Да. Всех надо вовлекать. И не забывать про академические круги тоже. Да, спасибо большое. И спасибо большое, Кульшан. Тимур, вы хотели добавить пару слов про, да, про инициативу и сотрудничество? Как, как это сделать так, чтобы это было эффективно? Мне было. кажется, важно очень первое показать э, реальную ситуацию, что, что вообще происходит и что существует. И второе, наверное, это то, что уже отметили, очень важно показать, какова альтернатива. 
Потому что очень часто, мне кажется, огромное количество людей, и в том числе политиков, они фокусируются на своих вопросах, на своих проблемах и не видят вот эту вот, да, общую картину. Это вот как с углем в Казахстане. Вот они говорят, там уголь для нас важный сектор и так далее, и так далее. Там огромное количество людей. Но вот буквально недавно было исследование, по-моему, Джайз это его финансировало. Они выяснили, что там процент занятости в угольном секторе, он там ноль, там сколько-то там процентов от населения, да, и что на самом деле, например, они дают, субсидируют только производство угля там на уровне двух миллиардов долларов выделяют на это ежегодно. То есть это огромные деньги, которые бы могли пойти совершенно как раз на, опять же, на эту же та самую трансформацию, да, в этот же фонд. Поэтому мне кажется, вот очень важно показать реальную картину, что на самом деле происходит, и, и плюс альтернатива, что может быть, и как это может быть. И тогда, мне кажется, инициативы, разговоры, идеологи начнутся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги, за ваш вклад, вашу работу. И надеюсь, что это будет хорошо продолжаться и спокойно, и устойчиво дальше. Я бы сейчас предлагала приостанавливать нашу дискуссию. У нас очень интересная дискуссия, про, в том числе про Россию, про активизм и про работу в чате. Мне очень не хочется ее прекращать, поэтому дам еще пару минут сказать пару слов про то, что мы по этой теме планируем дальше. Я бы предложила дать, сказать пару слов Юле Пашковской, она координаторка проекта «Клинического диалога». Два слова о том, что за конференцию будет на следующей неделе, где вот, куда вы тоже сможете присоединиться. Юля, если ты с нами, то скажи, пожалуйста, пару слов об этом. Сейчас. Пока не слышим. Да, да, здравствуйте, есть. друзья. Я просто переключалась, была на английском канале. А, да, у нас будет 20 октября конференция в рамках климатических диалогов. Мы вот работали, работали почти год а, с более 200 участников в проекте «Климатические диалоги» 17 стран региона и Европы. А, и мы хотим собрать всех, кто работает с темой климатической политики, изменения климата, энергетики. 20 октября с 11 до 14 GMT плюс 3. И мы хотим собрать как change maker, так и decision maker, чтобы больше познакомиться, сделать апдейты по тому, как, какая ситуация с климатической политикой сейчас в регионе. И это как раз в преддверии КОП-26. Обсудить, как мы вообще будем представлять регион в этом году. А также представить некоторые результаты работы наших групп. Это будут далеко не все результаты, но приходите, послушайте, присоединяйтесь к климатическим диалогам. Я просто знаю, что есть такая ситуация во многих странах, когда, например, в министерствах или в разных госагентствах э, есть потребность в экспертах, э, внешних экспертов, есть потребность в кооперации с НГО, с э, общественностью. И э, вот как раз климатические идеологии, э, сеть КЕН, э, это прекрасная возможность найти таких партнеров, найти таких экспертов, и делать серьезные, влиятельные проекты в своих странах. Вот. Так что приходите, я сейчас в чат сброшу ссылку регистрации, регистрируйтесь и будем вас ждать. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо большое. Также предлагаем вам сейчас, секунду, хочется предложить вам да, подписываться на сайт Дайджест и Facebook. Сейчас тоже я тут активно ссылки только мне на экране. Сейчас сбросим минимум ссылки на чат и на Facebook в чат, для того, чтобы, если вы еще не с нами, вы можете продолжать следить за профильными мероприятиями. Мы про уголь будем, э, про переход справедливый продолжать говорить, как на конференции на следующей неделе, так э, и будем также еще сделать, сделаем отдельную презентацию, отдельное э, мероприятие по обзору, который будет готов э, к концу осени по справедливому переходу в нашем регионе. Спасибо вам большое за ваше участие. Остаемся на связи. Ссылку, ссылки мы сможем после ивента вам отправиться. Все полезные ссылки вам, в, вам на почту, включая короткую, короткую презентацию, которую вы только что видели.
Вот. Спасибо вам большое. Всем большое спасибо, коллеги. Всего доброго. Да, всего доброго. Хорошей рабочей.